So hello, hello guys, welcome back to my channel And this is MJ Bakura sa aking channel Hello, my name is MJ Esteban If you like to follow me on my Instagram account And my Twitter account, I have my Facebook account here So you can add me on my social media accounts guys So for this video, tatalakhanin natin yung sweldo ko dito sa Thailand So magkano ka ang sweldo ng isang OFW sa Thailand especially mga teaching job or as being a teacher here in Thailand. So gusto niyo yun? If gusto niyo ito, so you keep on watching. Uumpisan natin muna sa aking mga gastusin dito sa Thailand. So yung mga usually na mga gastusin dito sa Thailand, yung housing, I mean the accommodation, electric bill, water bill, Siyempre, kung wala yung internet mo, siyempre, you need that always. Food, di ba? And, and the others, ayan. So, umpisa natin, guys, sa housing or sa accommodation. Sa aking case, sa uh, accommodation, wala akong binabayaran ng accommodation dito. It's free from the school owner. So, di ba, ang swerte ko, free siya. Next, guys, sa electric bill and the water bill. So, sa electric bill and water bill, wala din akong binabayaran dito, guys. Kasi, dito, maliit lang yung bills nila in terms of water and electric bill. Aircon pa ako, guys, ha? So, siguro, usually, pag mga nasa git 1,500, so, free na ng school owner yung aming electric bill and water bill, di ba? Ayan, so, masasaya ako, di ba? So, free na yun. So, mga git sa accommodation, sa water bill, electric bill, so, nakasave ka na. So, usually, dito, yung mga accommodation, yung mga, wala kasing boarding house dito, guys. So, nasa, pag hindi ka nasa Bangkok area, guys, parang nasa, medyo nasa provinces ka, or medyo labas ng Bangkok, nasa 2-5 yung pinakamaliit talaga na apartment na mababayaran. Pag nasa Bangkok area ka, nasa 3-5 yun. So, so i-range na lang natin sa 2-5. Ayan, 2-5 guys. And then, usually, yung uh, water bill, nasa 100 baht, yung pinakamataas usually. Ayan, so isang month na yan, guys, ha? And then, sa, sa electric bill naman, guys, pag may aircon ka, usually, nasa 1,500 yan siya. 700 to 1,500. So, i-arrange na lang natin na 1,500. So, 2,500 plus 1,500 plus 100 na uh, water bill. So, ilan na, guys? So, 4,100 baht na, guys. So, equivalent niya sa peso na sa 7,500 peso. So, yun na yung na-save ko, guys. ba Gusto niyo yun? Ayan. So, yan na yung na-save ko sa isang buwan. So, ayan, guys. Pupunta naman tayo sa internet, sa ating phone, sa connection. Kasi, syempre, you need that in Thailand para at least gusto mong tumawag sa Pilipinas through Messenger, Viber, ayan. So, magpasa ng mga online. Sa isang buwan dito, guys, yung usually na babayaran ko is 299 baht or that is 500 pesos. So, one month na siya, guys. Unlimited na 1 Mbps na yan. ba Ang bilis. So, dito, araw-araw ako nanonood ng YouTube. Ang bilis, guys. Diba? Punta tayo sa food. So, sa akin, sa food, guys, yung one month ko usually mga gastos ko is 1,500 baht na yan, guys. Or that is uh, nasa 2,500 pesos. So, sa 1,500 baht na yan, guys, isang buwan na yan, guys. Diba? Mura lang dito kasi dito, guys, usually sa mga department store. So, yun lang, guys, yung nakakapagod is mag-grocery talaga, guys. Kasi yun di sila. Walang karton-karton dito. So, ngayon, bago silang policy dito sa Thailand na pack your own. So, di guys, sa Pilipinas, merong packer, merong cashier. So, dito, pack your own na talaga, guys. So, kung gusto mong bili ng eco bag, or I mean, magdala ng eco you can bring it to the supermarket. Mura talaga yung mga groceries dito, guys. Yung mga pagkain, mura talaga siya, guys. So, usually, 1,500 baht. Ayan. So, 1,500 baht plus the uh, plus the 299 baht. Gawin natin 300 baht. So, nasa 1,8 baht na siya, guys. So, yun lang yung mga parties na gastusin, guys. 1,500 and the 300 baht. And the other, syempre, magalagala ka. So, hindi na yun included kasi yung, yung ano lang natin, yung mga priorities lang. And then, pumunta na tayo sa aking sahod. Sahod, guys. So, magkano ba ang sahod ko dito sa Thailand? So, I'm not going to uh, say the real one, but I will range my salary from 40,000 to 60,000 pesos. Ayan, guys. So, i-range natin sa 4,000 pesos yung sahod ko. That is equivalent to 
equivalent yan that is 24,000 baht guys so i-arrange natin siya so 24,000 baht minus yung 1.8 na gastusin kasi free man accommodation ko electricity and then water bill so free na siya guys so kano ba so i-minus muna natin na uh, so ito guys i minus muna natin 24,000 minus 1,500 na food minus the 300 baht so meron ito pang 22,200 baht i-multiply natin sa pesos so meron ito pang 37,000 na natira guys so diba it pala naman lang sa Pilipinas so Lab lab, or lab lab lab, naka isibuan na ta. So, pwede ka pa magala gala, di ba guys? So, 37,000. Ayan, di ba ang saya? So, and then usually, uh, yung working days lang man dito, from Monday to Friday, so 7.30 to 4. Ayan, usually, pero ako guys, kasi meron akong extra class 5 ako out. So, additional, di ba? Additional income naman yun guys, di ba? Yun lang yung maganda dito kasi meron tayo, pwede tayo mag-tutor, pwede tayo mag-extra class, Saturday, Sunday na tutor, di ba? So, makaka-range ka talaga guys, pag masipag ka talaga dito sa kanya, makaka-range ka lang 60 to 80,000 pesos pag masipag ka guys. So, ayan. So, so, working days, 20 days, Monday to Friday, siyempre Saturday, Sunday, that's your free time. Free time mo siya, guys. So, siyempre may mga holidays din, guys. So, usually sa, sa isang buwan, merong isa hanggang apat na holiday. So, di ba? Hindi ka nalugit, guys. Na Naka-rest ka pa. Pwede ka pa magpasyal-pasyal on Saturday, Sunday. That's your time for yourself, for your friends. Pero kasi wala ang pamilya dito for your boyfriend and girlfriend. Charon kung meron man. Ayan. So, di ba, guys? Ayan. So, gusto yung mga abroad guys, it's your choice. So, ayan. So, binigay ko na yung aking sahod dito sa Thailand. So, kung gusto nyo. So, yun lang guys, yung part na malayo ko lang sa pamilya, kahit malaki yung sahod. Pero, isipin mo na lang guys, na yung ginagawa mo dito, yung pagtrabaho mo sa ibang bansa, is for them. So, ako usually, uh, nakatulong na ako sa pamilya uh, Kasi before, parang nakatulong din ako pero not much. Pero ngayon, mas nakatulong talaga ako sa family ko, guys. So, iniisip ko na lang usually... So, iniisip ko na lang na para ito sa family ko yung, yung pag nakaba ako sa ibang bansa. So, ayan. So, I'm happy na I'm here. So, mas, mas naging happy ako sa aking workplace dito sa Thailand, guys. Kasi, in terms of the salary, charot na, in terms of the salary, so, na, nadi-discover mo yung sarili mo kung asan ka talaga, asan yung pagiging matatag mo sa buhay. So, kung kaya, kaya mo mag-isa, so, dito lang ako na-try na kaya mo mag-isa ka lang. Minsan, ayan, syempre, wala kang pamilya, so, wala kang karamay, charot. Pero you have friends, I have my friends na matito sa Thailand, guys. So, they are always here. Uh, for me, whatever I want. Charot lang. So, yun guys. If you like this video, just hit the thumbs up and don't forget to subscribe my channel and click on the notification bell for more updates. So, thank you so much for watching. Bye-bye.